അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള വർക്കാത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ഫോംസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ചില പദങ്ങളുടെ ചുരുക്കെഴുത്തുകൾ പദങ്ങൾ ചില പദങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ പദങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേരുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ചുരുക്കെഴുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ഹീസ് ഹീസ് നോട്ട് ഗോയിങ് അല്ല ഹീസ് ഇൻ ദ ഗോയിങ് അതേപോലെ ഹി കുഡ് നോട്ട് കം എസ് ജ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഹി കുഡ് കം എസ് ജ ഡേ ഹി വിൽ നോട്ട് എന്നതിൻ്റെ ഷോട്ട് ഹി വോണ്ട് കം ടു മോറോ ഐ ആം നോട്ട് കമ്മിങ് ഹീസ് നോട്ട് ഹി ഹാസ് നോട്ട് റീച്ച് ഡാച്ച് വി ആവ് റീച്ച്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഹീസ് നോട്ട് കമ്മിങ് എന്നത് ഹീസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നിൻ്റെ മീറ്റ് ഒരു അപോസ്ട്രോഫി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഓ എ കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നോട്ട് എന്നതിൽ ഓ എ കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ രണ്ടാമത് കുഡ് നോട്ട് എന്നത് കുഡിൻ്റെ അതേപോലെ മൂന്നാമത്തത് വിൽ നോട്ട് എന്നത് വോണ്ട് എന്നായിട്ടുണ്ട് വിൽ നോട്ട് എന്നത് വോണ്ട് അതേപോലെ താഴെ ഐ ആം അവിടെ എ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഹി ഹാസ് എന്നതിൽ എച്ച് എ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടക്ഷരം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വി ഹാവ് അവിടെയും എച്ച് എ രണ്ടക്ഷരം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്ട് ഫോംസ് അത് എപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ പറ്റുമോ എവിടെയൊക്കെയാണ് പറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം വിത്ത് ഓക്സിലറീസ് ആൻഡ് മോഡൽസ് നോട്ട് ഈസ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഇൻ ടു എൻ അപ്പോസ്ട്രോഫി എൻ ടി വിൽ നോട്ട് ഈസ് നോർമലി കോൺട്രാക്റ്റഡ് എസ് വേൺസ് ഓക്സിലറി വെർബുകളിലും അതേപോലെ മോഡൽ വെർബുകളിലും എന്താണ് ഓക്സിലറി വെർബ് വെർബ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വെർബ് അറബിയിൽ ഫീല് മലയാളത്തിൽ കർമ്മം പ്രവർത്തനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനമാണ് വെർബ് ആ വേർബിൽ തന്നെ വെർബിൽ തന്നെ ശക്തി കുറഞ്ഞ കുറേ സാധനമുണ്ട് വെർബാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ശക്തി തീരെ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഏത് ഓക്സിലറി വെർബ് അതേപോലെ മോഡൽ വെർബ് അതിന് ഉദാഹരണം ഈസ് അത് വെർബാണ് പക്ഷേ ഓക്സിലറി വെർബാണ് അതേപോലെ ആറ് വില്ല് ആമ് അതൊക്കെ ഓക്സിലറി വെർബാണ് അതേപോലെ കുഡ് ഷുഡ് വുഡ് ഓക്കെ മസ്റ്റ് അതൊക്കെ എന്താണ് മോഡൽ വെബ്സാണ് കുഡ് ഷുഡ് വുഡ് പോലാത്തത് മോഡൽ വെബ്സും ഈസ് ആറ് ആമ് പോലാത്തത് വില്ല് പോലാത്തത് എന്തുമാണ് ഓക്സിലറി വെർബുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിലറി വെർബുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ വെർബുകളുടെ കൂടെ നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താക്കും ആ നോട്ട് എന്നതിലെ എൻ ഒ നോട്ടിലെ ഒ എ കളയുകയും അതിന് പകരമായ അതിൻ്റെ അടയാളമായ മുകളിൽ ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി ബാക്കിയാക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിച്ചതുപോലെ നോട്ട് എന്നത് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിൽ എൻ ടി കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെയാക്കി മാറ്റും പക്ഷെ വിൽ നോട്ട് എന്നത് വിലിൻറ്റ് എന്നാണ് ഷോട്ട് എങ്കിലും അതിന് സാധാരണ വോണ്ട് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് വിൽ നോട്ട് എന്നത് എങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും വോണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കൽ വിൽ നോട്ട് എന്നത് വോണ്ട് എന്നാണ് ഡബ്ല്യു ഒ എൻ അപ്പോസ്ട്രോഫി ടി മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിലുണ്ടല്ലോ ഹി വോണ്ട് കം ടു മോറോ അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ സാധാരണ ഓക്സിലറി അതേപോലെ മോഡൽ വെർബുകളുടെ കൂടെ നോട്ട് വന്നാൽ അവിടെ എല്ലായിടത്തും നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂല മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബുകളുടെ കൂടെ നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒ എ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അതിൽ തന്നെ വിൽ നോട്ട് എന്നത് വോണ്ട് എന്നായി ചുരുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അത് വിൽ നോട്ടിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈഫ് ദി സബ്ജെക്ട് ഈസ് എ പ്രനൗൺ ദൻ ദി ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ആം ഈസ് ആർ വിൽ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടു ടു ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് ഇനി സബ്ജെക്ട് വരുന്നത് പ്രനൗൺ ആണെങ്കിൽ പ്രനൗൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രനൗൺ എന്താണ് അറബിയിൽ ലൊമീർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അല്ല ഹി ഷി ഐ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഐ യു ഷി ഹി എന്നല്ല പറയില്ല അതാണ് പ്രനൗൺ അങ്ങനെയുള്ള പ്രനൗൺ ആണ് ഫായിലായിട്ട് സബ്ജെക്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഗ്ധതായിട്ട് വരുന്നത് എങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രനൗൺ ആണെങ്കിൽ ദൻ ദി ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ആം അതിന് ആ പ്രനൗണിന് ശേഷം വരുന്ന ആമ് ഒന്നെങ്കിൽ ആമ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വരും അല്ലെങ്കിൽ വില്ല് വരും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരുമല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ആമാണെങ്കിൽ എ ഈസാണെങ്കിൽ ഐ ആറാണെങ്കിൽ എ വില്ലാണെങ്
പ്രണ സബ്ജക്ട് പ്രണൗൺ ആവുകയും അതിന് ശേഷം ആമോ ഈസോ ആറോ വില്ലോ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരക്ഷരവും എന്നെ അതല്ല ഹാസ് ഇ ഹാവ് ഇ ഹാഡ് ഇവയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ഷരം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം നോക്കുക ആം ഇൻ ആം നോട്ട് കമ്മിങ് അല്ല അവിടെ ശരിക്കും എന്താണ് ഐ എ എം ആണ് അവിടെ എ എൻ എന്ന് എന്താക്കി കളഞ്ഞു കാരണം ഐ എന്ന സബ്ജക്റ്റ് പ്രനൗണായി വന്നു അതിന് ശേഷം ആമ് വന്നു അപ്പോൾ എ എന്ന് കളഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഹി ഹാസ് നോട്ട് റീച്ച് ഡെറ്റ് ഹി ഹാസ് നോട്ട് റീച്ച് ഡെറ്റ് അവിടെ ഹി ഹാസ് എച്ച് ഇ എ എസ് ആണ് ഹി എന്ന പ്രനൗണിന് ശേഷം എച്ച് ഇ എ എസ് വന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അക്ഷരം കളഞ്ഞു നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞു ഹാസ് ഇ ഹാവ് ആഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അക്ഷരം കളയും അതേപോലെ അവസാനത്തത് വി ഹാവ് റീച്ച്ഡ് അവിടെ എച്ച് എ എച്ച് എ ഇവ രണ്ട് അക്ഷരം കളഞ്ഞു വി എന്ന പ്ര സ പ്രനൗണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയി വന്ന് അതിന് ശേഷം ഹാവ് വന്നത് കൊണ്ട് അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയോ നോട്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഹീസ് അല്ല ഹി ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് മേ മീൻസ് ഹീസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഹീസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഹി അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഹി ഈസ് ഓർ ഹി ഹാസ് ഇങ്ങനെ രണ്ടും വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സന്ദർഭം നോക്കിയിട്ടാണ് അർത്ഥം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹി ഈസ് എന്നോ ഹി ഹാസ് എന്നോ വായിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ടിനും ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാറുണ്ട് ദ കേസ് ഈസ് സെയിം ഈസ് ഇൻ ഷി ഹാസ് ഷി ഈസ് എന്നവിടുത്ത് അവിടെയും ഇതേ കേസാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഷി ഹാസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷി ഈസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ സന്ദർഭം നോക്കിയിട്ടാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ വെരി സിമ്പിളാണ് ഈ പാഠം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വായിച്ച് നോക്കുക ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു വർക്ക് നോക്കുക ഒറ്റൊരു വർക്കേ ഉള്ളൂ അതായത് ദി കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദി വേർഡ്സ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള പദങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോം എഴുതുക അതിൻ്റെ ചുരുക്കി എത്തി എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ ആർ നോട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഡു നോട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് പിന്നെ ഡു നോട്ട് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് നോട്ട് വേർ നോട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് വുജുൻ വുഡ് നോട്ട് ക്യാൻ നോട്ട് ഹാസ് നോട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള കോൺട്രാക്ട് ഫോം എഴുതുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കുക ഓക്കെ അസ്സാം വലിക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി